So you're on your way to buying your new road bike. Ngayon naman, ang plan nyo is bumili ng mga piyesa para buuin ito. One of the crucial decisions when building your new road bike is choosing the new group set. Maraming mga group sets available in the market, specifically the brands. Meron tayo sa Shram, Campagnolo, at saka Shimano. Pero for this video, pag-usapan natin yung mga Shimano road bike group sets. Given na nakapag-decide na kayo at mag-stick kayo sa Shimano road bike group sets, this video is for you. Here's a list and the buyer's guide of the Shimano road bike group sets. Ito na yun. Pagdating sa Shimano road bike group sets, may mga common features sila. Ano yung mga common features na to? Yung current lineup ngayon, naka-Halo Tech 2 na bottom bracket. Yung gear ratio nila, namely yung crankset, saka yung mga cassettes, maraming available na options, kaya pag-uusapan din natin yan mamaya. And then Shimano introduces the trickle-down technology. Ano yung ibig sabihin nun? Yung pag mag-introduce sila ng bagong feature or bagong technology sa mga road bike group sets nila, sa mga top of the line na parts, ito trickle down nila yon sa mga lower end na tier para magamit na rin ng mga budget sa kami range consumers. So, yun din pag-uusapan na natin mamaya yan. And then when it comes to the Shimano levers, when it comes to shifting and braking, they share the same technology which is the STI. Ano tong STI na to? Ito yung tinatawag na Shimano Total Integration. Ang big sabihin nito, from the word itself, integration. So, integrated na yung shifters saka yung brakes niya. So, nasa isang control na lang yun. So, those are the common features of the group sets. Ngayon, simulan na natin. Ang una sa list, Shimano Claris. So, ito yun. Uh, Shimano Claris, ito yung pinakauna nilang uh, level. Kung mag-upgrade kayo, usually Shimano Claris, okay na rin naman for casual rides. O kaya, pag, kunwari, entry level pa lang, tapos you're still on a budget, pero you're looking for performance parts. Ito na yung tier next dun sa Shimano Tourney. Pagdating sa Shimano Tourney, hindi ko na ganun i-emphasize kasi usually yun naman yung kasama sa mga budget or entry level na bikes. Kung hindi man full group set na tourney yung nakalagay dun sa entry level na bike, usually yung buong gear set or drivetrain lang ito. Kaya hindi ka nakukuha ng full na tourney na group set eh. Tatalo ka na dun sa next na level which is Shimano Claris. Ito na yun. It performs equally well compared to the next level. Ang pagkakaiba lang is mas mabigat siya slightly tapos mas affordable. It's speed na to tapos pagdating sa mga sa components, it shares the same modern design and still feels solid kahit entry level pa lang to. Bale 50 teeth yung big ring tapos 34 teeth naman yung ano, small ring. Yung cassette, yung HG500 na 8 speed na cassette tapos it's made out of steel. Quite heavy but it does the job well. Pagdating sa design, mas simple yung simple lang. Kunwari, yung, yun nga, yung cassette niya, uh, pure steel lang siya, tapos 8 speed. Tapos pagdating naman dito sa brake sets, single pivot lang siya. So ito yung 2 by na option. Tapos for beginners naman, or for casual na rides naman, meron din triple na options. Yung brake levers sa shifter nito, STI na rin, kagaya dun sa mga susunod na mga models. The crank feels solid, it's heavier compared to the other models. Pero, um, pero stiff pa rin. Nakagamit na ako ng Shimano Claris and... Para sa mga hindi naman kumakarera masyado o kaya more on the casual na urban ride or yung mga weekend rides lang. Tapos still on a budget, recommended na tong group set na to. Yung total capacity nung long cage nito kaya hanggang 43 teeth kung sakaling mag-upgrade kayo or yung mga aftermarket parts na mas, mas matataas yung, yung cogs. Tapos yung short cage naman kaya mag-accommodate up to 37 teeth. Tapos maraming gear combinations na pwede nito. May 11 to 28, 30, 32, Kahit nga 25 saka 26 teeth. Tapos yung bagong combination na 11 to 34. So this is the first group set, Shimano Claris R2000. Yan. Next naman na group set natin, Shimano Sora. Uh, Shimano Sora, it shares the same quality and performance as the Shimano Claris. Ang pagkakaiba lang nito is 9 speed sila. May mga slight na difference na rin, titingnan natin kung ano yung mga yun. Simulan natin sa crankset. Pagdating sa crankset, mas maraming options to. Ito ang uh, hawa ko ngayon is 9 speed na 50 to 34. Tapos may option na rin para sa 3 by yung 50, 39, 30 teeth. When it comes to the design, yung Shimano Claris may pagkagan metal na gray. Ito naman, darker. Still the same glossy finish, tapos yung hulmahan niya kamukhang kamukha lang din ng Shimano Sora. Pagkakaiba lang talaga is ito yung 9 speed. Pagdating sa front derailleur, magkamukha lang din sila ng Claris, pero uh, mas dark na rin yung kulay dito. When it comes to the STI, uh, magkamukha lang din sila halos. Darker finish, it shares the same modern look compared to the other models. Wala lang yung pangalan ng model din dito, walang sorang nakasulat. Yung cassette, HG500 din, pressed steel na rin. Ang pagkakaiba lang is may extra siyang cog para maging 9 speed. So all steel pa rin, tapos riveted together. Tapos same lock ring din, tapos yung cog sa harapan na tatanggal. Sa preno naman, single na brake shoe rin to. So pag napudpud na to, kailangan ng palitan. Single compound na brake pad, so pag kunwari napudpud to, palit na kagad. Tapos nandito yung barrel adjuster, at saka naka single pivot na rin. Ayan. Pagdating naman sa gear combination, ang available naman dito is 1125, 28, 32, at saka 11 to 34 na rin. 
So this is Shimano Sora, the model is R3000. Ito na yung 9-speed variant ng Shimano group set. Okay, so next in the tier naman is Shimano Tiagra R4700. This is the 10-speed group set of Shimano for road bikes. Dito na medyo tumalun yung performance eh, comparing to the Claris and Sora. Kasi dito, 10-speed na, and then slightly lighter naman yung materials. Makikita na rin natin sa ibang mga race na ito yung ginagamit. Pero considered pa rin siya sa entry-level performance group set. Ngayon, kung kunwari, you're out of being a casual rider, tapos gusto nyo medyo maging competitive na, and then you're still on a budget, pasok na yung Shimano Tiagra kasi 10-speed na. When it comes to the benefit naman, it's slightly lighter. Example is yung sa chainring. Pagdating sa materiales, lalo na yung sa malaking chainring, um, yung backplate nito is composite na, hindi na siya pure steel. Tapos ang kinaganda pa sa Shimano Tiagra, dito mas lalawak na yung options pagdating sa mga gear ratio. Kung yung Claris tsaka Sora merong 50 to 34 yung chainring, dito naman sa Tiagra may option na rin mag, para maging 48 to 34. So more on sa ease of use siya. Tapos kung kunwari medyo mabigat sa inyo yung 50 teeth So instead sa 50-34 meron na rin 48-34 So mas maliit, mas madali ipidal sa kaya ahon Pero kung kunwari hindi pa enough sa inyo yung 50-34 teeth Meron din tong 52-34 teeth So kung kunwari you're into sprinting and power So yun, okay na rin yun Tapos kung kaya nyo naman Ako personally okay na ako sa 48-34 eh. O kaya 50-34 Tapos kung gusto nyo naman ng wider range Meron din 3x setup ito 50, 39th, tsaka 30th So yun yung 3x nya Yung finish nya may pagka gunmetal yung design um, Slightly lighter than the Shimano Sora And darker than the Shimano Claris Yung Claris kasi may pagka grayish eh Tapos Sora naman is black Ito naman is yun nga may pagka gunmetal yung style nya Slightly lighter itong uh, crank set Kasi mas malalim na yung pagka hulma nya rito sa crank arm oh, Para mas mag save ng weight Tapos yung backplate nya Composite na, hindi siya pure steel. Kaya kung ikukumpara mo sa Claris tsaka sa Sora, ayun sila. Tapos, yun nga, para in between yung kulay ni Tiagra. Pagdating naman sa STI, yung shift lever tsaka yung brakes. Slightly, uh, very subtle yung difference eh, pagdating sa ano sa look. Uh, kung ikukumpare tong Tiagra sa Shimano Sora. Halos wala rin pagkakaiba oh, sa ano lang talaga, sa, sa kulay lang talaga. Para magkaroon ng comparison, ito. Ayan. So, Yan. Kung may nakikita yung difference, comment nyo lang sa baba. Only difference, yung kulay at saka yung model name. Kagaya nito, ito, sa Sora. Yun. So ito yung sa Sora at sa Tiagra. Pagdating sa hoods, same feel sila ni Sora. May mga lines lang yung hoods for for better grip. Yun lang yung nakikita ko sa Shimano Sora. Sa Tiagra, wala. Mas ano siya, mas smooth yung hoods niya. Tapos ganun din, merong Shimano na sign dito. Pareho siya ng lalim. Hindi siya yung ganun kabilis din compared dun sa mga next na... And then when it comes to the material, yari din sa metal tong lever, kagaya ng Claris sa ng Sora. Pagdating sa preno, same single compound na rim brakes. Tapos, naka-single pivot na rin. Tapos, ito yung barrel adjuster. Ang um, pagkakaiba lang nito sa Sora sa sa uh, Claris, meron siya nung hydraulic disc brakes na version. So, kung umari, hindi nyo prefer itong rim brakes, kung gusto nyo disc brakes, meron na itong Shimano Tiagra. Tapos, Kung pinakita ko kanina, magkamukha sila nung Sora pagdating sa levers. Meron naman ito nung mas maliit na lever na version. May nabibili nun para sa mga smaller hands. Um, so kung kunwari, hindi kayo big rider tapos um, hindi ganun kalaki yung grip nyo, pwede nyo kunin yung ganong option for a better ergonomic na rin. Pagdating sa cassette, um, this is slightly lighter pero steel pa rin siya. So this is the HG500-10, yun yung pangalan ng model niya. Tapos options available are 11 to 25, 11 to 28, 32, at 34 teeth na rin. So ito naman yung rear derailleur. Ang capacity nito is 39 teeth. So gusto niyo mas malaking cogs pang ahon, yun, kaya-kaya naman ito. Kung naka 3 by naman yung long cage nito, kaya itong 41 teeth. Mas nag-focus ang Shimano sa weight savings. Kagaya rito, yung barrel adjuster niya mas manipes. Kaya pag winaway-in mo siya, mas mano, mas magaan. And then pagdating naman sa performance, this is more precise compared to the shifting of Claris and Sora. So this is Shimano's 10-speed group set, Shimano Tiagra R4700. Okay, before moving on with the next group set, pag napapansin ko lang, pagdating sa Claris, Sora at saka Tiagra, maliliit lang yung talon nila pagdating sa performance at saka sa weight nila. Pero pagdating naman sa price, hindi rin sila ganun nagkakalayo. Ang pinaka-obvious at malaki yung pagkakaiba talaga is sa number of speed. So kung tatanungin ko kayo, kung kunwari you're a casual rider tapos hindi naman kayo gustong sumabak pa sa mga karera tapos, tapos kung sakaling sasali kayo sa mga event, mga fun ride sa Grand Fondo, ano yung pipiliin nyo? 
Given your budget, will you choose the 8-speed Claris, 9-speed Sora, or 10-speed Nati Agra? Which of these group sets do you prefer? Sagot nyo na lang sa comment section. Okay, so when it comes to the first level of our 11-speed tier, ang mauna rito is yung Shimano 105. Shimano 105, para sa akin ito na yung pinakasulit na Shimano Road group set. Kasi um, dito papasok na yung pagiging trickle-down version ng Dura East. Tapos yung technology ng high-level group set na yun, um, in-apply dito sa Shimano 105 para ma-experience din ng entry level sa kami range market. It shares almost the same technology as the Shimano Dura Ace. Pagkakaiba lang is sa materialis na rin. At saka sa slight performance difference na rin na pag-uusapan natin nung yan. Unahin natin sa crankset. Pagdating sa crankset, um, this is this is way lighter compared to the Tiagra. And of course, compared to the Claris and Sora. Siyempre, kailangan na ng mas significant na weight saving kasi Shimano 105, pasok na to pagdating sa perform performance level na na group set eh. Pag chinek nyo yung likod, may mga ridges na yung big ring nyo. So more weight savings dito sa composite material na to. Ay, hindi na siya pure steel, may halo na yan para mas pagangin. And at the same time, i-retain yung t-bite saka stiffness pag puipidal. So ito yun. This one is a 50 to 34 teeth. Pero available na rin 50 to 36 teeth saka 50 to 39 teeth. Pagdating naman sa finish, yung upper part, kasing kulay niya yung Sora na itim. Pagkakaiba lang sa Sora, medyo glittered pa siya eh. Ito, pure black talaga na glossy. Tapos matte black naman yung sa logo nito. Pati sa lower part ng arm. Tapos the rest of the chain ring matte na rin. This is the updated version of Shimano 105. Ito dito is R7000. Ngayon kung ikukumpara tong crankset sa previous na mga models, yung iba may uka pa eh. Yun yung weight saving nila eh. Pero dito naman, para mas stiff, binuuna nila tong outer part. Pero hollow ito para mas mag save pa ng weight. So it looks full, it looks solid, but this is hollow. When it comes to the STI, nandito yung mga noticeable differences compared dun sa mga previous na, na models. When it comes to the ergonomics, this is way better. Um, Nakatrain na rin ako ng R7000 na Shimano 105, nakapag-demo. The lever is still made of metal, tapos na yung logo ng Shimano 105. Tapos plastic pa rin yung bracket nito for shifting. Compared to Sora and Tiagra and sa Claris na rin, mas slim na rin yung lever na to para mag-save ng weight at at the same time, mas maganda yung paghawak or yun nga, better ergonomics. Aside sa look, isa pang significant difference nito is yung sa pagbato ng shift. Mas mabilis na siya compared dun sa previous na mga, na mga models. So, it's more precise, it's more accurate, and at the same time, mas convenient na. Isa pang difference pagdating dito sa STI is yung hoods. Pagdating sa hood, uh, meron na siyang parang pang grip dito. Ayun na may mga ridges na siya for a better control at saka better grip. Yung sa Sora may mga linya-linya lang eh. Tapos yung sa Tiagra naman is um, smooth lang siya na rubber. Ito naman, ayun na may parang ano siya, pang grip. Kaya mas ano siya, mas may control, mas, mas makakahold ka. Yan. And then Shimano 105R7000, meron na rin option for a hydraulic disc brake. Ito na yun. So kung may compare yung STI niya, compared dun sa mechanical, mas makapal. Bakit mas makapal? This is to accommodate um, the hydraulic hose. So syempre, being a hydraulic disc brake version, heavier yung group set kasi na, meron kang rotors, meron kang brake calipers, saka hydraulic hose, and of course, a thicker build when it comes to the STI to accommodate the hose. Ito yun. Tapos yung brake calipers niya at saka hydraulic hose, ito yung itsura. Naka, ano siya, naka cooling fins na rin siya. Pagdating naman sa derailleur, dito na magkakaroon ng malaking difference when it comes to the previous na model. So ang ginawa na Shimano, pag i-install niyo sa bike, parang nakapapaloob siya, tapos mas mababa siya ng konti. So yun yung tinatawag na shadow technology ng Shimano. Para saan naman yung technology na yun? Yun yung para mas better yung clearance. So yun para mas malapit yung clearance at same time, mas safe na rin. So kunwari, mas assemble lang kayo or you will meet a, an accident or a crash. This is to make sure na somehow masasave yung derailleur nyo para hindi siya masira. So nakapapaloob siya at saka mas mababa yung, yung construction niya. So yung short cage kaya hanggang 30 teeth tapos yung long cage naman kaya hanggang 34 teeth. So kung kunwari uh, you live in a hilly area or lagi matatarik yung mga tinatahak yung lugar, okay na yung long cage with bigger teeth. Kanina pinakita ko yung hydraulic version nito tapos ito naman yung sa rim brakes. Pagdating sa rim brakes, nandito na yung malaking difference. Ang difference nito, so dual compound na siya. Pwede pag napudpud na to, ito na lang um, pads yung papalitan mo. So compared sa previous models na single pivot, ito naman dual pivot for a better grip saka more power. Pagdating naman sa cassette, of course, 11 speed na. Um, separated na siya to each other. Hindi ko lang matanggal kasi naka-zip tie ito eh. Pero itong unang tatlong malaking cassette is aluminum na siya. Tapos riveted together. And then the rest naman is steel tapos separated na. So yun, yun yung ginawa nila para mag-reduce yung weight. Ang galing. So this is it. This is the Shimano 105 R7000 version. 
Okay, when it comes to the next level, dito na papasok si Shimano Ultegra R8000. Ano naman yung difference niya compared to the 105? Dito naman, um, it retains some of the performance and the quality of Shimano 105 with better materials naman. Sa chainring, mas ramdam na yung difference point when it comes to the weight. Pagdating naman sa backplate nito, uh, mas buo na siya. Saka mas further refined na yung composite material para mas pinagaan. This model is slightly bigger. This is 5339. So talagang ano to, mabigat to pagdating sa pedalan. Pero meron din namang mga compact na available kagaya ng 5234 saka 5236 Our 8000 is also 11 speed. So pagdating sa kaset, ito siya 11 cogs. Tapos ang pagkakaiba rito para mas magaan, mas maraming aluminum materials tapos yung steel nito is composite na para mas pagaangin. When it comes to the brakes, dito na papasok yung pagiging different ng materials niya. Magkamukha lang naman sila na Shimano 105 pero yung lever niya is made out of carbon fiber. Ito na yun. Still has the fast lever throw. Tapos uh, plastic na rin yung materials dito. And then yung mga mechanism sa loob naman, dito na nagkakatalo when it comes to the material kasi hindi lang siya steel. Composite material na yung loob to make it lighter. Pagdating naman sa design ng hood, it shares the same grip with the Shimano 105. Front derailleur is slightly shorter. And then mas minimalist yung design niya ng konti. Tapos um, it also has the shadow plus technology when it comes to the rear derailleur. Ang pagkakaiba naman ito sa 105, yung puli. Yung mga puli nito, seal bearing na. Kaya mas mahaba yung buhay, tapos mas maganda na rin yung gulong. Another is the disc brake option. Pareho lang ng form ng 105. And of course, carbon fiber na rin yung lever compared sa mechanical na counterpart nito. And then, ito naman yung center lock rotor ng Ultegra, which para sa akin, um, nagugusto ko yung design niya. Ang ganda ng pagiging, pagiging blades nito. It, it's designed to make it cool faster. Dito na papasok yung ice technology nito or yung commonly known as ice tech. Ayan. Okay, finally, ito naman. This is the top-end uh, model of Shimano road bike group sets. This is Shimano Dura Ace R9100. Ito na yung ginagamit ng professionals. Yung mga UCI sanctioned races, lalo na overseas. Most of them, pag naka Shimano, Dura Ace na yung model. Materials na ginamit, they made sure na this is lightest and strongest as possible. So kunwari, sa, si Ultegra meron siyang carbon fiber levers. Yung carbon fiber naman na ginamit sa Dura Ace is a higher grade naman. Para lighter, stiffer, at saka mas matibay. And of course, being the top of the line, premium group set of Shimano. Pag nag-introduce ng bagong technology or ng bagong feature ang Shimano sa mga group sets nila, sa Dura Ace nila ipapasok muna bago nila i-trickle down dun sa mga lower na mga levels. Ito yung crank. Um, this is a 170mm na, na crank arm. It is further machined at saka different technology na yung ginamit dito para mas pagangin. Eh. Mas pinrest na yung mga materials and at the same time, hollow pa rin yung loob para mas stiff din saka mas light. And this is significantly light that to think that this is 54 to 42. So yun yung profile niya, 54 42. Kaya tingin nyo, yung smaller na rin niya, ang laki pa rin, 42 teeth. Pero still significantly light compared to the other group sets. And of course, hindi lang naman to sa ganitong version available. Meron din itong 50 to 34 teeth saka 50 36 teeth. And then when it comes to the design, um, same architecture compared to the 105 and the Ultegra. So the carbon fiber material is in a different grade. Tapos, Dura Ace na yung nakasulat dito. Tapos, yung sa 105 naman, kung yung bracket niya is plastic, ito naman, carbon na rin. So yan. So it's full carbon fiber. Tapos yung mga mechanism sa loob is composite and then titanium as well. Grabe to. Yung ultimong ano eh, pati itong clamp, ayun know, may label nga nakasulat titanium. So pati yung clamping niya made out of titanium. When it comes to the rim brakes naman, same din naman, mas manipis naman yung brake holder niya. Tapos, ganun na rin naman, pwede mo tanggalin na rin yung brake shoe pag napudpud. Tapos, palitan na lang ng bago. And then, um, dual pivot naman to. Um, yung construction niya, kamukhang kamukha lang din ng 105 sa Coltegra. Ang difference lang din is seal bearing na yung mga pivots niya. Yun na. Doon na nagkaroon ng difference. Ngayon, punta naman tayo sa rear derailleur. Pagdating sa rear derailleur, Seal bearing na rin yung puli niya. Tapos, ang pinaka-obvious na difference naman dito is yung cage niya. So, yung arm niya is made out of carbon fiber. So, itong kahabaan na to. Yan. So, it reduces weight. And at the same time, yung shifting nito is way more precise compared to the 105 and the Ultegra as well. Now, yung difference naman sa kaset compared to the previous na mga kasets is walang bakal. Uh, ano ibig sabihin nito? Yung mga malalaking cogs, ito, so naka spider sila uh, into two separate groups tapos riveted na rin. Um, these are made out of titanium. 
And then the rest of the cogs are made out of aluminum. So talagang ano siya, so ultimate weight saving na. And uh, ang sabi it's around 40 to 50 grams yung ano niya, yung masisid niyang weight compared sa sa Ultegra. So when it comes to the disc brake version, ito yung itsura ng rotor niya. Kung si Shimano Ultegra, it shares the same technology when it comes to braking with the XT, yung iStec. Ito naman si Dura Ace, kamukha nun sa XTR, yung iStec na Frieza naman na version. So ito yung itsura niya. Tapos, yung disc brake niya, flat mount na rin, kagaya ng iba. And then, medyo thicker na rin yung hoods niya to accommodate more for the hydraulic hose. So that's it. This is Shimano Dura Ace R9100. This is the latest when it comes to the top-end model of the Shimano Road Bike Group set. So another question for this video, ngayon naman, tutukan natin yung 105 Ultegra at saka Dura Ace. If you have the budget, will you get the trickle-down version of the Dura Ace, which is the 105? Or get the extra benefits of the Ultegra, given its price, and then save the rest for the other bike parts? Or go all out with your budget and go for the Dura Ace? So comment na lang, check natin yung mga sagot nyo. Okay, so that's it. Thank you for watching. Maraming maraming salamat sa pagtutok sa panonood ng video na to. Medyo mahaba. Um, that's the best way I can explain each group set for the road bikes. Hopefully, makagawa ko for the mountain bikes naman. Uh, this is um, the most detailed that I can provide you and hopefully, um, nabigay ko naman na maayos. Um, I might have missed some details pero kung sakali man comment nyo na lang din kung ano yung mga yon and then kung kunwari bago pa lang kayo sa road biking and naghanap kayo ng proper na group set I hope na nakatulong tong video na to so just take note of the questions for this day um, let's have a discussion in the comment section Ay, kung, kung gusto nyo naman gawang ko yung sa mountain bike na group sets just let me know na rin there will be more informative videos like this in this channel more rides more events and more reviews na rin so please subscribe now click the bell button to be notified that's it for today. Thank you for watching. Ride safely.